们俩关着门聊什么呢？没什么，喝点小酒。哟，嘿，嫂子今天穿的啊，真漂亮。啊，来进来吧。看，我给你们带来了一坛好酒。哟，哎呀，谢谢嫂子啊。哎呦。你们俩先聊着，我到外面转转啊。二哥，嫂子的酒给我留点啊，别多喝了。坐吧。现在啊，一切以任务为重，等完成任务了再说，好吗？来，咱俩干一杯。办事不力，啊不不，是是属下办事不力。不过我我我我确实没想到葛九如他他。你还油脸狡辩，告诉你们说去的时候小心点小心点，结果还是打草惊蛇了啊！为什么留给那么长时间让葛九如把情报烧了？哎，不是，当时现场刚好起火了，有一个打惊的四处叫喊，葛九如啊啊大概知道了，他知道自己跑不了，所以他就闭嘴。为什么早不起火，晚不起火，偏偏你们抓人的时候，这里面外面全都起火了？那个打惊的，要不是共匪的同党，我张子都过来写。是是是，这个属下已经派人在追查了。呃，呃呃，不过师座，既然咱们已经掌握了公检让亲笔签字的投诚书，那不就足够了吗？这个葛九如已经确定是共产党了，其实他死不死也也没什么差别。葛九如的联系人是谁？这二十八师里还有谁是共产党？龙延冲又是干什么来了？你知道吗？知道。啊，不不不不不知道。当然不知道。我告诉你，谁知道？葛九如知道。现在这个人死了，线索断了，你问谁去？是属下罪该万死，罪该万死。行行行行行行，见不惯你们这个窝囊样。起来吧！哎呀，这点事儿咱们整不明白，让军统去操这个心吧。能搬掉公检让，这才是正题儿啊！如果……嗨，你怎么还跪着呢？起来
，属下这就去抓龚俭让，也不敢再出半点差错。哎，龚俭让那儿，倒也不急着一时半会儿，倒可以等一等。啊，哎，为什么呀？那他要跑了怎么办？嗯，啊，刚刚收到的电报，自个儿看看去。真明白了。这么急啊？是不是出事了？刚刚他他说是，哥就不死了。啊？小张，张大龙开去抓他的人，烧了他们家房。为什么？
，哎，起啊！张市长，客人到了。啊，哦，哎，看座，看座。哎呦，哎呀，启东兄，哟，夫人也来了，什么风啊啊！张市长，您公务繁忙，我们本不应该来叨扰。哎，可是那人非说要来，你看这。张市长，请见谅啊。哎呀，你看这事儿啊，市长夫人啊是有惊无险，我们呢也是又惊又喜。这不，我去城里的昌隆号啊，扯了几匹上好的杭州丝绸送给姐姐，回头我们啦去做几件新衣服。匆匆晦气！哎呀，你看，你看，你看，客气了不是啊？<笑>我们大翠儿啊，皮糙肉厚，不会有事儿的。呃，人家倒是会心疼自个儿，弄了一锅老生乌鸡汤给自己补上了，不会有事儿。这会儿啊，正在卧房睡着呢，用不着咱们操心。哎，启东啊，我倒是找你有事儿啊。哦，呃，哎呦。你们有正事要聊啊？那我去找姐姐聊聊天去吧。哎，好，好，好，好，好，来，带林夫人上太太卧房去。好，是，太太请。好，好，好，好。哎呦，哎呦，好，哎呀，客气了啊。启东。哎呀，多好看呀！我就知道最有良心的是你。这市里头这么多的女眷。就是你第一个来看我，谁叫我跟你最亲呢？哎，快给我妹子盛碗鸡汤来。是。恭喜师座，此卦大吉。哎，怎么说？怎么说？总体而言，就是师长，您现在问的事会非常顺利。师长，做的一定是好事儿，所以不必担心。没错，没错，没错。哎呀！神了，神了，神了，太神了呀！启东兄啊，你就是军中的半仙儿啊,啊！这男人不是说了吗？这男人四十三姓氏，升官发财，死老婆。哎呀，姐姐，你可千万不能这么说，你呀是福大命大之人，还是妹妹你心眼儿好。看来师长这次做的定是惩恶扬善。替天行道的大好事儿啊，没错儿，没错儿，就是替天行道啊！不瞒启东兄啊，真是天助我也！你知道昨晚我查出了共匪安插在新二十八师内部的奸细啊！哎，你知道？这人是谁？这共产党的黑手这么厉害，都伸到咱们新二十八师啊。为什么不立刻呈送南京
。哎呀，要是耽误了时间，公俭让和共匪勾结起来，兴风作浪，那我们新二十八师就有兵变之灾呀。嗯，启东兄有所不知啊，近来匪患频发，难免和共军有勾结呀。啊，万一这半路上再出点差错呢？等两天，上峰就把督导团派到二十八师来督导备战。到时候，我只要在上峰面前把龚俭让的投诚书这么一亮，他龚俭让就算是完蛋了。到那个时候，我张某人可就应了您刚才说的那个“柔德尊位”。嗯，哎呀，张师长，英明。英明。哎，张大龙有什么动静？真是奇了怪了，一点动静没有。张大龙领了个姚姐回家了，严明在赌场混了一宿，警卫连没有集合，还有几个人把宪兵打伤了，其余的任何动静没有啊。哎呀，你啥姚姐呀？你这是打听什么消息呀、啊？啊，你你也没问问，葛九如死以后外边有什么动静，都传开了，说是葛参谋家里失火被烧死了。重新开始啊！来来来，输的要回本，赢的要发财。您都借了一百大洋了，怎么？你怕我牵着木环啊？岂敢岂敢！严营长不是那样的人。那你废什么话呀？啊，快拿钱！严老总不会不还钱，可严老总不会总在这景安城里待着。您说，共匪不是就要打过来了？严老总总得带着部队上阵杀敌吧？这一仗一打起来。那就是猴年马月的事儿了，严老总，您说不是？到时候您就是想还钱给我，您也不能抛下子弟兵呢，回来送钱不是吧？那你的意思是，我是诚心赖账啊？不敢不敢，只不过凶作您借的太多了，小人家店小，周转不开。停停停停停！哎，老板，你没事吧？哎呀，堂堂的营长就为这几块大洋动肝火呀？不知道的人
，还以为咱们新二十八师输不起呢。来，兄弟有几个闲钱，严云长，你拿去翻本。咱们重庆开始。严院长，久仰久仰久仰久仰！啊啊好，人都到齐了啊！啊，开始吧啊！哎，就就这么做了啊？摸下腹啊！好好好好好好好！啊！今天咱们打几圈？啊，八圈有点少吧？我是没问题呀、啊，就不知道孙老板明天要不要开铺子、啊？不是说好了吗？少命陪君子啊！啊，严院长，你看，八圈，八圈哪能过瘾啊？啊！哎，你今天手气太棒了啊！不玩不玩了啊！我太废了，连美元都输给你了。哎，不好意思，没完呢嘛。不好意思啊，行了行了啊，这钱也收完了，十六圈也打完了，手下败将，败将，佩服佩服啊！哎，那送送送送，那我们先告辞。感谢再见啊！感谢再见，感谢啊！哎，感谢再玩啊！好好好好，啊，请回请回。哎呀，老弟，哎呀，我发现咱们俩这是相见恨晚的，这配合的也太他娘的默契了啊！嗨，摸耳朵就是要饼子，抠脸就是要条子，挠头就是要风。哎呀，好久没赢都这么舒服了，哎呀，太过瘾了！哎，来来来，这是你的啊啊啊！好好好，小弟和老哥投缘，你赢的你都拿走。古人说嘛，人生得意须尽欢，只要你老哥开心，小弟我就高兴。<笑>好小子啊！走走走，老哥请你喝酒去。走走走，走。<笑>
。哎呀，哎呀，老弟啊，哥哥，我看你是真顺眼啊。你这样，你明天，不不，你就今天，嗯，你打一报告，你过来跟我，啊，我给你弄一连长，还是机械化连，啊，我的二十八师什么地位你知道？我说一，那没人敢说二，对吧？我说往东，你师长。他他也不往西，是吧？哎，全民哥哥，你抬举我呀？那龚师长让你打了一枪，他都没敢把你怎么地。<笑>来来来，我请你。哎，你说龚俭让那条老狗啊？你听我说，那个老东西没几天好日子过了啊！听我的没错，咱们以后的正主是张达龙张师长。我怎么听老兵说，龚师长上面有人啊？有人那管个屁用啊！这老小子投靠了共产党，去，这话不能瞎说。你看，我瞎说，这投诚书都让老子给缴获了，就放在张师长家里，你看亲不亲？我不信。那张师长如果拿到他什么罪证？为什么不往上报，留那个逃生书要下子儿？说你个小兵娃子懂什么啊？明天上头要来督导官，咱们张师长要等着，咔嚓一击致命。哎，承当正供，懂不懂？哎，哎呀，大哥，你是怎么缴获这逃生书的？嗨，这事儿说起来要是巧。那天呀、啊，那天那个，反正我有我的高招。嘿，原来如此呀、啊！这龚建让要投靠了共匪，小弟这前途可就……所以叫你过来跟我嘛！啊，要尽快啊！哎，老哥，你是真有本事啊！这种事情你也能查出来？太……这算个屁呀、啊！哎，你是没见着我那天审那个犯人啊？那小子哭的，跟那猫叫春似的。<笑>那个人是谁呀、啊？就那谁嘛，就那……哎，就那个，这这张市长吩咐了，这可真不能说。嗯，不能说。张太太啊，来，您把这件也试试。啊、哦，好好好。啊好姐姐，我觉得这个暗颜色的更好看一些。<笑>我知道，我身子胖，穿着深颜色的是显瘦啊。<笑>哎，姐姐啊，你知道吗？我们这启动啊特别容易出事，专门搞那些什么旁门左道的东西。我让他多看一些编书吧，他就去看什么易经；我让他多出去走走走走吧，结果呢，他就去看那老头下棋，<笑>一看一天。哎呀，我都没话说他了。<笑>我觉得你们家启动呀、啊，真是好丈夫。天天守着你，又没有什么花花肠子，哼，不像我们家那个死鬼，天天就想着多闹几杆枪呀，多闹点军饷呀，看哪个长官哪个好就拍他的马屁。你都不知道那拍马屁多花钱呀，哼，所以我才冒着危险去做生意的。那是因为姐姐能干呐，能帮衬男人，不像我，就会花我们家启东的钱。你们家启东呀，太老实了，他有多少钱都给你。不像我们家那个死鬼，恨不得把我的钱呀全拿去养女人。嗯，怎么样？挺好看的。<笑>老板，哎，过来一下。好嘞。嗯，就这件、哎。张太太啊，给你选定了。选定了。哎，好好好好好，张太太，您可真是好眼力啊！这是今年流行的法兰西的花式，中西合璧，好看的很呢、啊。<笑>多少钱？啊，把我上次欠的钱也一起结了吧。张太太，真是不好意思，哎，您能惠顾我们小店，是我们小店的荣幸。张师长以前还有几笔单子，您是不是一一块儿接了呢？接接接接，梅山，你给我看看多少钱？你看，姐姐，你还说人家张师长的心思不在你身上，这不都是给你买的旗袍吗？给我买的旗袍？嗯、不会吧？你看，这两年他就没给我买过旗袍。七月十号，这位叔
那时候我在广西了呀。老流氓，老板，他自己的账让他自己结吧。没事，我们走。的母性，这是张大龙他们家的地图。哎呦，这两样东西您是从哪儿弄到的？神通不小啊！哥九日童子牺牲了，以后你就直接接受全城的领导，我是你们的联络人。老周，全身是谁啊？他说现在还不是告你的时候。不过全身丰富了，情况紧迫，希望你抓紧时间。今晚可是最后的机会，一定要把东西搞到手。嗯。你抽什么风啊你？嗨，你抽什么风啊你？抽我，我还要抽你呢！我为了挣的钱啊，你倒好，你倒把脸包小点，我让你包小，我让你包小。你什么包小？你这这这这胡胡胡说八道吗？前进，人人人家，人家大大大大学毕业了。那个，哎，不信你们启动，是吧？启动，嗯，是，好像是。啊呸！你个不要脸的！我，哎，大壮，你自己不要脸就算了，还把人启动，你爬进来啊？凭什么是李元的千金？我告诉你，你那是做旗袍，你知道旗袍怎么做吗？啊？这是我真的尺寸，不是，不是小姐，啊，浑身上下的尺寸都让你这老流氓知道了。哎哎，等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等对，梅山说的对，一定是有人冒我的名
！赵大龙啊，赵大龙！什么证据？张市长他的性格呀，就是这样一个人。你看我们军内多少人都三妻四妾的呀，至少人家张市长的心思还在你身上呢。看什么看？毛抓的！不不，这道伤疤更显得师座身经百战，别具一番风采。
，实在是令严某佩服。哎，明显吗？哎，不明显。哎，那个崔新玉如什么时候到？报告师座，马上就到，马上就到师部。